اللہ اخبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو پو سی کاوال دی کربنیل نا نگبابلک ngayon sa himpapawid upang ipagpatuloy po ang ating pong pakikibaka laban po sa mga masasama sa lipunan at para po sa kosa o sa kapakanan ng katarungan, kalayaan at soberenia at demokrasya sa ating pong bansa. Tayo po ay pansamantalang na wala sa ere, hindi po sa mga dahil sa mga masasamang pangyayari kundi sa isang nakasipahayo pong pangyayari. At siyan po ay ang aking pong pagkakasakit at tayo po ng ospital sa kadahilanan ng affliction o karamdaman na kung tawagin po ay pulmonya. Kasabay ko po na pulmonya ay ang aking kaibigan na pumanaw na senador na si Senator Rodolfo Biazon. Tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya kay Congressman uh, Biazon at sa lahat na nagmamahal po at kaibigan ni Senator Pong Biazon. Anyway, tayo po ay back in fighting for me ka nga. Hindi po tayo basta-basta na titinag at tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa edad po natin ito, bagamat tayo po ay sinasabing nagkukunwari pang tayo po ay bata, inalalaman po natin na tayo po ay nagkakailad na at ang akin lamang claim sa akin pong kalusugan ay ang akin magiging one year old ng bunsong anak na si Waldito Carbonell, Makilan Carbonell. Yan po ngayon ang akin pong uh, magiging kapalit kung sakasakali si Waldi 2. Ay marami po nang tutok sa akin na baka magkaroon pa ng Waldi 3. Hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na yan. Ganun pa man, si Waldito mga kaibigan ay magbo-birthday sa March 24 sa taong ito. First year. At tayo po ay uh, nasa isang lugar na hindi masyadong madali pong marating ng karamihan ng mga kaibigan. Lalo tigit ang mga ninong. Anyway, medyo sinishield po natin siya laban po sa mga spekulasyon. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy sapagkat napakaraming isyo po ang ating pong pag-uusapan. Halimbawa, isyo ng pagiging impostor ni Ginoong Marcos. Bakit ko po nasabi impostor? Sapagkat hindi naman po talaga maliwanag ang kanyang pagkakahalal at mukhang ayaw harapin ng gobyerno ito yung katanungan o kasipayuan na yan ng uh, Smartmatic. Yung po Smartmatic, yan po yung computer na dapat nagbibilang ng tama ang mga boto. Ngunit ito po ay nagbilang ng mali at dinagdagan ng 20 milyong boto ang nararapat na dapat paghati-hatian ng mga ibang kandidato. Lahat po ng 20 milyong boto na yan sa loob ng isang oras ay inilagay ng iisang vote counting machine sa kapakanan ni Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga po ako bilang isang veteran journalist ay nagsasabing imposible ito at din po nga sinaliksik ang mga ebidensya at napag-alaman ko na bagawat ako po hindi eksperto sa computer ay nakipag-usap to tayo, nakipag-ugnayan tayo sa mga computer experts na nagsasabing in unison sa kanilang pagkakaisa, na ito ay imposibleng pangyayari at dapat hindi ito nangyari sapagkat sa halip na ito ay manggagaling sa iba't ibang presinto sa buong Pilipinas nang galing lamang sa isang meka machine, isang computer, ang 20 million votes 
na lamang niya kay Lenny Robredo. At si Lenny, mga kaibigan, to my dismay, tayo po ay masyado po na-disappoint kay, kay Atty. Lenny Robredo sapagkat sa harip na paglaban niya ang katarungan at ang kapakanan ng bansang Pilipinas na naduhagi o na salaula ng Comelec. Abay, nag-consent agad siya at sinabi niyang pakinggan natin ang tinig ng mga mamamayan. Hindi ang tinig ng mga mamamayan. Tinig yan ng Malacanang, tinig yan ng mga korap na opisyal, tinig yan ng Comelec na dapat huwag nang pagkatiwalaan. Dapat muna ang Comelec, tandaan po ninyo, ito po ang ating pong paninindigan, dapat ang Comelec ay managot muna sa masyado malaking kasalanan nila sa bansa. At yan ay ang pagnanakaw ng boto upang mapaburan ang isang tao. At nakalungkot sapagkat ang isang tao na yan, ngayon ay nagpapakilala sa buong mundo bilang duly elected President of the Republic of the Philippines. At tayo na may mga utak, tayo na hindi naniniwala, ay para po ayaw samahan ng ibang sabi nga nila, don't track the boat anymore because she is already accepted. Huwag na raw guguluhin yung kalagayan na yan sapagkat siya ay tinanggap na ng publiko. Mali po yan. Sapagkat kahit natanggapin ng publiko pag mali at merong kasalanan, therefore may krimen, ay dapat pong tungkulin ng bawat isang Pilipino na magprotesta at itama ang kamalian na yan. Pag hindi, mabubuli na lamang ang ating pong bansa sa batis ng kaluwalhatian at kamalian at krimen at korupsyon. Kinakailangan ito po ay ating pong protestahan, kinakailangan ito po ay ating labanan sapagkat ang kababuyan na ganyan pag ating pong pinababayaan ay maging refleksyon ng pagkatao at kultura ng bawat isang Pilipino. Halimbawa, yun ang nangyayari, pangalamang isyo, yun ang nangyayari po ngayon dito kay Kibuloy. Nagpapakilala na siya ay son of God, anak daw siya ng Diyos. Abay, kung anak siya ng Diyos, eh bakit siya nangahalay ng mga ibang anak pa ng Diyos? Eh bakit siya nangahalay ng mga batang babae, ginagawa niya ng alipin, at hindi po ba ito'y nakakasulasok ng damdamin na nagtatamasa siya ng napakaraming pera, yung pala, yung mga followers niya naniniwala sa kanya, naniniwala sa Diyos na meron siyang anak ng pangalan ay Apollo Kibuloy, ay sumusunod sa kanya, nagpapalimos, nagbebenta ng utak, ako po mismo ay na, na, lapinan na maraming beses na ng mga, mga teenager na babae na papakilala. Sir, I am just a student. If you will buy this, yung this, yung pong isang supot ng utap. Utap po ay parang biskuit ng Cebu, ng Bisaya. I will be able to pursue my studies. E siyempre, bilang isang guru, o isang retired na guru, abay na babasak po ang puso natin at tayo po'y bumibili ng utap. Yung pala, sila ay para pong nagsisilbing na mamalimus na ngungulekta ng pera para yung mayaman na mandarambong ng gamit po ay reliyon at krus ni Sokristo, yung krus ni Sokristo ginagamit na para pong 45 caliber ahawakan po yung isang kamay ng krus at itinututok niya at sinasabi niya ay anak ng Diyos. Ito po ay isang spiritual hold-up na dapat ay ating pong labanan. Dapat ay ating pong protestahan. Huwag po tayo magsisilbing idiot o moronic. Ayan, inuulit ko po yan. Na pareho ni Robin Padilla na hindi niya alam. Siya po ay naging senador sa kadahilanan ng kaistupiduhan ng paniniwala ng maraming butante na 
magiging mabuting senador itong si Robin Padilla. Paano magiging mabuting senador ito? Hindi niya alam kung anong kabutihan, anong kamalian, hindi niya alam kung ano ang tama, ano ang mali, hindi niya alam ang dispelling ng Republic Act, ni hindi niya po alam ang paggawa ng batas. Ngunit sa kadahilanan na siya ay popular, siya ay naging senador. At ngayon ang senador na siya kung ano nung kabalbalan ang ginagawa. Bilang isang Muslim, tayo po ay nagpro-protesta na dapat hindi ginagamit ang Islam sa pagpapalawig ng maling relihiyon na pareho po ng Kingdom of Jesus Christ. Si Jesus Christ, kung ating pong uh, pag-uusapan uh, yan, ay huwag po muna dito sa programang ito sapagkat matagal na kontrobersiya ang pagkatao ni Heso Kristo na hindi po matatapos sa loob lamang ng 20 minutos o kaya dalawang oras yung kontrobersiya ng 20,024 years. Yan pong katanungan kung si Jesus Christo ba ay Diyos o hindi. Dito po sa ating pong pagkakilala ay hindi po siya Diyos. Siya po ay isang dakilang misaya at lahat po ng mga banal na aklat kinikilala si Jesus Christo bilang sugo o propeta ng Diyos Ama. At ultimo si Jesus Christo ay nagsasabing Meron siyang ama, ama ko, ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Ibig sabihin, hindi siya ang Diyos. Sapagkat pang siyang Diyos, dapat sinabi niya, Jesus Christo, sarili ko, sarili ko, nananawagan ako sa iyo. Huwag mong papabayaan ang aking katawan, huwag mong papabayaan ang nagugulpin ito mga hudyo na ito, huwag mong papabayaan na ako'y patayin at ipako pa sa krus ng mga hudyo. Mga kaibigan, huwag na po yan ang pag-uusapan natin. Ang ating pong tinutukoy dito ay kung may duda tayo na si Iso Cristo ay anak ng Diyos at sa halip na siya ay Isaiah o isang pinakamagaling na propeta, wala pong duda na itong si Apollo Kibuloy ay hindi anak ng Diyos. Siya ay anak o kapatid, o ama ng demonyo. Yan po ang ating pong paninindigan at yan po ang ating pong itatama ng paniniwala nito pong mga naniniwala sa kingdom of Jesus, Jesus Christ or KOJC. Mga kaibigan, tungkulin ng mga matatalino, tungkulin ng may utak, tungkulin ng kahit na sino ang Pilipino na nakakalam kung anong tama at mali na ituwid ang paniniwalang ito sapagkat huwag po natin papabayaan na dahil sa reliyon nang ahalay ang isang tao, nang hold up ang isang tao, nagdanakaw ng pera ang isang tao, nag ng baril, nag ng uh, ng uh, taong human trafficking o yung mga ginagawa pong mga alipin sa ibang bansa, mga a domestic helper na ginagamit na pagkuha ng visa ay ang kanilang relihiyon na kingdom of Jesus Christ. Mga kaibigan, tayo po'y sumasaludo sa ilang sinador na maningning ang kanilang pagtatrabaho bilang mambabatas kabilang po o pangunan na yan ni Risa Honteberos. We are proud that we have a senator like Crisa Otiveros, and we are disappointed that we have senators like Jingo Estrada, Lito Lapin, Bong Revilla, Bato de la Rosa, Bongo, and all the rest that uh, do not deserve the title honorable. Yung po ating pong pinaglalaban ay dapat po natin ituloy at hindi po tayo atras dyan. Samantala, Patuloy po ang pangaharas o panggigipit o pangbubusabos ng China sa ating pong karagatan. At ang ating pong bansa ay sinasabihan na ng Philippine Coast Guard na 
o'y gobyerno ng Pilipinas, bansa ko. Manindigan ka naman laban sa pangbubusabos, pangapi o pag-atake ng China sa ating karagatan. Bakit hindi ka naninindigan gobyerno ng Pilipinas? Yan po ang ating pong oh, uh, buong katin parati at ating pong isusulong yung pakikibakan na yan at ang ating pong paninindigan dito sa kawal ng demokrasya. Abay, dapat po di inanan natin ang ating paninindigan na putulin ang de- democratic, diplomatic relationship with China. Putulin na po ang pakikipag-ugnayin sa kanila sapagkat hindi po natin kaibigan ang China. O paano po natin itutulin na kaibigan ang China samantalang masyado po tayong naduduhagi, masyado tayong binabastos, masyado po tayong uh, niyuyurakan ng ating pong uh, soberania o pagkatao bilang Pilipino, sukdulang maglagay na sila ng military base sa ating pong teritoryo, teritoryo dyan po sa Spratly at hindi na po pinapayagan ng mga inchik na mangisda ang mga Pilipino sa ating pong karagatan dyan po sa may Palawan. Eh sila po ay pinapabayaan natin na umaposo sa atin kaya po tayo nagsisilbi mga alipin na ng inchik samantalang ang ating Senado, ang ating gobyerno ay walang ginagawang sapat na po pagpaprotesta o kaya paglaban sa kanilang pangaubuso sa atin. Sangkaan na po natin yan. Ipagtanggol na natin ang ating soberania sapagkat para po tayo isang alipin na sinisipa-sipa lamang at ang ating po lamang karapatan ay umayaw ng tahimik, pahikbi, hindi po tayo papayag dyan. Dapat po mamindigan tayo at kung sukdulan na po yan, ay dapat gumawa na po tayo ng kaparaanan upang maparamdam natin sa China na ayaw namin yan, China. Ayaw namin na kami natuduhagi. At kung ating gobyerno ay pipi, bulag at bingi, tayo po ay hiwalay sa ganyang pag-uugali ng gobyerno at tayo po ay maninindigan bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating sariling bansa. Ako po si Waldi Carbonell, ang kawal ng demokrasya ng sasabing Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.